እንደምን አረፈዳችሁ እዚህ የሚያላችሁት እንግዶቻችን በአንድ ቤት ሰባባልና ከእንግዳ አንድ እንግዳ እዚ ተገኝቷል ዛሬ ስለ ኦርቶዶክሳዊ ቤተሰብ ጥቂት እንነጋገራለን እዚህ አንድ መምህር አሉን ከዛውጪ ደግሞ በለተ ተለት ኑሯቸው እነዚህ ቤተሰቦች ኦርቶዶክሳዊ ቤተሰብን እንዴት ተረዱት የሚለውን እየተነጋገረን ቆይታና አደርጋለን ተመልካቾቻችንም አብራችሁ እንድትቆዩ ባክሮት እንጋብዛለን እስቲ በመጀመሪያ ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት ከተመልካቾቻችን ጋር እንተዋውቅና ማን ማን እንባላለን የሚለውን ከአባታችን እንጀምር በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ያገናኘን አምላክ የተመሰገነ ይሁን እኔ መላከ ጸሃይ ቀሲስ መኮንን ኃይሉ በደብረ ብርሃን ማዕከል የማህበረ ቅዱሳን የሰብከተ ወንጌል ሐላፊ ወኘ ሰራለሁኝ እና መሰግናለን እስቲ የዚህ ቤት ሰብ ደግሞ ማወራ የሆኑ ትልቅናት እዚህ ፊት ለፊታችን አሉ እሳቸውም ራሳቸውን ያስተዋውቁልና እኔ ያስካለሁ እሺ እና መሰግናለን አታችን እስቲ ራስሽን አስተዋውቂና ከናታችን ጋር ያለሽንን ዘምድና በዛ ያይለሽ ነገር ስለዚህ ያብለ ገብሩ ይባላል እነቲ ኦርቶዶክስ ነው ናቴናት አውሬን ተፈቃቅረንኛ ተዋደን የነምን ነው ያው ጣዋት ቤት ክርስቲያን ሜዳለ ጸሎት አድርሰን ቤት ያለውን ምንድነው ቤት ያለው ነገር ምን ይችላል? ጥሩ እንግዲህ አንድ አንቺ ልጅ መስለኛ ልጅዋ እዚህ ያለ እንግዲህ ቤት ስለ ኦርቶዶክሳዊ ቤት ሰብ ስለናወራ እነዚህ ንጻናቶችንን ጭምር ስለሆነ እንግዲህ ራሱን ማስተዋቅ አይችልም እናቱ ማን እንደሚባል ተነግረናል ዮሴፍ ይባላል እሺ እና በሰግናለን አንድ ደግሞ እንግዳ እዚህ ቤታቸው ውስጥ አግንተናል ራሱን ያስተዋውቀናል ዲያቆሪዮን ሲባል ከተሳባን መጣው ይህ ቤት ሰብ ዘመድ ጥሩ ሁላችሁንም በጣም ነው እና መሰግነው እግዚአብሔር አምላክ ረጅም ያገልግሎ ዘመን ይስጥልን ፈቃደኛም ስለሆነ አልችሉን በማበረ ቅዱሳን መንፈሳዊ ቴሌቪዥን መራገብ ስም እጅ ጋር ድርገና መሰግናችኋለን እስቲ ወደ ውይይታችን ለመግባት ስለ ኦርቶዶክሳዊ ቤት ሰብ ለማውራት ይመቸን ዘን አባታችን ከሚሉን ነገር እንነሳና እንደውል አባታችን አንድ ጥያቄ እናቀርብ እንደው ኦርቶዶክሳዊ ቤት ሰብ የሚለው ቃል በምን መልኩ ይገለጻል? ኦርቶዶክሳዊ ቤት ሰብ የሚለው ቃል ያው ኦርቶዶክስ ቀጥተኛ ሃይማኖት የሚከተል የክርስቶስ ደቀ መዝሙር የሆነ ክርስቶስን የሚከተል የክርስቶስን የባህር ያምላክነት አዳኝነት ፈጣሪነቱን አምኖ የሚከተል ጥሩ ቤት ሰብ እንደው ቤት ሰብነቱ ለቤተሰቡ ብቻ ሳይሆን ለእግዚአብሔርም ቤተሰብ መሆን ይቻለ ነው ኦርቶዶክሳዊ ቤተሰብ ለእግዚአብሔርም ቤተሰብ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሶን 2:19 ላይ ከቅዱሳን ጋር ባላገሮችና እግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ ይላልና ኦርቶዶክሳዊ የሆነ ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር ምክር በእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተመስርቶ የሚኖር ስለሆነ ለእግዚአብሔርም ቤተሰብ ነው እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር የሚገልጠው ዕውቀት ያለውም ነው ሁሉ ጊዜ ወላጅ ለልዩ ልጅ ከአባቱ ባል ለሚስቱ ሚስትም ለባሏ እርስ በርሳቸው ላላቸው ሁኔታ ሁሉ የሚያስተላልፉት አጠቃላይ አኗኑራቸው በእግዚአብሔር ፈቃድ ላይ በእግዚአብሔር ትምርት ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ኦርቶዶክሳዊ ቤተሰብ አይምረው ጭንቅላቱ የሚያውቀው በራሱ ክርስቶስ የሚገልጠው ዕውቀት ያለው ነው የአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ ቅዱስ ጳውሎስም ክርስቶስ የሚገልጠው ዕውቀት አለን ይላል ስጋዊ ደማዊ የሆነ ሰው በስጋና በደም ብቻ ሲፈላሰፍ ሲመረመር እግዚአብሔር መንፈስ ሊያውቀው አይችልም ሊረዳውም አይችልምና በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ግን እግዚአብሔር ቤተሰቦች ናቸው እግዚአብሔር ልጆችም ናቸው መንፈሱን በውስጣቸው ያድራልና ክርስቶስ የሚገልጸው ዕውቀት አላቸው ስለሚል ክርስቶስ የሚገልጸው ዕውቀት ያለው እግዚአብሔር ቤተሰብ የሆነ በነፍስና በስጋ መካከል መልካም አስተዳደርን ማስፈን የሚችል ነው መጀመሪያ በነፍስና በስጋ መካከል በባልና በሚስት መካከል በወላጅና በልጅ መካከል አጠቃላይ መልካም አስተዳደር ይሰፍናል በነፍስና በስጋ መካከል ሲባል 
ሰውየው ከማግባቱ በፊት ልጅቷም ከማግባቷ በፊት ማንንም ሰው አንድ ክርስቲያን ነፍስና ስጋውን እኩል ያስተዳድራል እኩል ይመግባል እኩል ይማራል ለነፍሱም ለስጋውም እኩል ያስተውላልና እነዚህን ሁለቱንም መልካም አስተዳደር አስብኖ ማስተዳደር ሲችል በዚሁ መሰረት ይያደገ ሲመጣ ሚስቱንም ልጆቹንም በመልካም አስተዳደር ይመራል እሷም እንደዚህ ብዙ ልጆቿንም ባሏንም በመልካም አስተዳደር ይጓዛሉና ኦርቶዶክሳዊ ቤተሰብ ማለት ጠቅለል ባለ መልኩ ለእግዚአብሔርም ቤተሰብ ይሆነ ከእግዚአብሔር ምክር የሚቀበል የእግዚአብሔር ዕውቀት ያለው ለለፍሱም ለስጋውም ለሁሉም ለቤተሰቡ መልካም አስተዳደር ያለው ተብሎ መግለጽ ይቻላል የተሟላ ሰብ እና ያለው ማለት ነው በተቀለው ጥሩ አባታችን እንግዲህ ያው በቤት ሰምነ መካከለ መናደርገው መንፈሳዊ ውይይት ስለሆነ እንደው ከዚህ ከኦርቶዶክሳዊ ቤት ሰብለና ምን ምን አይነት ቤት ሰብ አለ ኦርቶዶክሳዊ ከሆነ ቤት ሰቦች ኦርቶዶክሳዊ ከሆነ ቤት ሰብ ውጪ ሰው እንደየ ሁኔታው ስሜቱ ያቀበለውን ብዙ ነገሮችን በስጋ ብቻ ሲመረም ስጋ መከፋፈልን ነው መለያየት ነው የሚያመጣው ያሸነፈ ብቻ የሚኖርበት እጅግ ተንኮል የበዛበት አንዱ አንዱን የሚያጠቃበት አባት ሊዩን ሊያ አባቱን የማይከብርበት ባልሚስቱን የማይከብርበት መጨቃጨቅ መነታረክ ብሎም መገዳደል መወጋጋት መበቃቀል ጭምር የተሞላበት አስቸጋሪ ጣውትም የሚያመልክ ሌላም ሌላም አመለካከት የሚሰፍንበት ቤተሰብ ብዙ አለ ብዙ መግለጽ ይቻላል ተቆጥሮም ማይልከም በጣም ሰፊ ነው በዚህ መልኩ የሚታየው ጥሩ አባታችን እንደው በኦርቶዶክሳዊ ቤተሰብ ውስጥ የሚገኝ ቤተሰብ ነው መተሳሰብ ያብሮነት የፍቅር ሁኔታው ምን መምሰል አለበት ኦርቶዶክሳዊ ቤተሰብ ከላይ ከእግዚአብሔር ይወረሰው የተቀበለው ስለሆነ ሁሉ ግዜም ቢሆን ሁሉም ሰው እንደየአቅሙ መብትና ግዴታውን አውቆ ድርሻውን የሚወጣ ሁሉም ቤተሰብ ድርሻውን የሚወጣ ቤተሰብ ሆኖ ነው የሚኖረውና የክርስቶስ መጽሐፍ ሆኖ የሚነበብ እንደው የክርስቶስ መጽሐፍ ሆኖ የሚነበብ ማለት በልቡ ጽላት ላይ የተጻፈው አምላካዊ ፍቅር አምላካዊ ህግ ከመሆኑ የተነሳ ለባሏ ለልጆቿ ለጎረቤቱ ሳይቀር ለታናናሾቹ ለታላላቆቹም ሳይቀር ባለሚስቱ ለልጆቹ ሳይቀር የሚያደርገው እንቅስቃሴ ተግባራት ሁሉ በልቡ ላይ ክርስቶስ የጻፈበትን ቅን መንፈስ የታደሰለት ከመሆኑ አንጻር ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ እንደሚነግረን ሁሉ ሰው የሚያነበው በፊደል ያይደለ በሐው እግዚአብሔር መንፈስ የተጻፈ በእኛም የተገለገለ የክርስቶስ መልእክታችን መጽሐፋችን እናንተ ናችሁ ይላልና በቃ ክርስቶስን የሚገልጽ የሚነበብ ማለት እንደ መጽሐፍ ሆኖ የሚነበብ ሚስት ባሏን ማንበብ የምትችል ባል ሚስቱን ማንበብ የሚችል አባት ልጆቹን ማንበብ ሲችል ልጆችም አባታቸውን እናታቸው ማንበብ መናበብ ይችላሉ የማያነቡት ባል አስተጋሪ ነው ራስ ምታት ነው የሚሆነው ሆዱ ምን እንዳሰበ አይታወቅምና የማያነቡትም ምስ ምን እንዳሰበች ሳትታወቅ ምትኖር ከሆነ አስተጋሪም ስለሚሆን በዚያ መልኩ ግልጽኝነት የሰፈነበት ሲነበብ ደግሞ የሚገኘው የሚንጸባረቀው የክርስቶስ መጽሐፍ ተብሎ የሚገለጽ እንዲህ አይነት መልኩ ሁሉም በድርሻው ተከባብሮ አንዱ ላንዱ አስቦ የሚተዳደርበት ቤት ነው የሚሆነው በሌላ መልኩ አንድ አካል ነው ቤተሰብ አንድ አካል አንድ አካል ቅዱስ ጳውሎስም ሮሚያ 12 ቁጥር 4 ላይ እንደሚነግረን አንድ አካል ይላል አንድ አካል ስለሆነ እርስ በርሱ አንዱ ለአንዱ ብልት ነው አንዱ የአንዱ ብልት ነው በክርስቶስ አንድ አካል ነን ይላልና አንዳችን ለአንዳችን ብልት ነን ይላልና የሰው ህዋሳት የሥራ ድርሻቸው የተለያየ ቢሆንም አንድ ሰው ነው የሚያገለግሉትና ያይን ይችላልታ ለሁሉም ህዋሳት አገልግሎት እንደሆነ ያፍ ይችላልታ ለሁሉም ህዋሳት አገልግሎት ጠቃሚ እንደሆነ ሁሉ የቤተሰቡም ይችላልታ ያንዱ ይችላልታ ለሌላው ጠቃሚ ነውና አንዱ ላንዱ ብልት ሆኖ እርስ በርሱ ተከባብሮ ተረዳርቶ የሚኖርበት ቤተሰብ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ውስጥ ስናይ ቅዱስ ጳውሎስም እንደሚነግረን ባል ለምሳሌ ለሚስቱ ምንድነው ምን መሆን አለበት ሲል ቅዱስ መጽሐፍም እንደሚነግረን ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት በደሙ እንደቀደሳት እንዳነጻት በውሃና በጥምቀት እንደቀደሳት ራሱንም አሳልፎ እንደሰጠላት ሁሉ ባል እንዲሁ ሚስቱን መውደድ እንዳለበት 
ራሱን አሳልፎ እስከ መስጠት እስከ ሞት ድረስ ለሷ መሆን እንዳለበት መንፈሳዊና ስጋዊ የሆነው አስተሳሰብ ዕውቀት በሁሉም ነገር ማበልጸግ እሷን ማበርተት ማጽዳት በአስተሳሰቧም የጸዳች በኢኮኖሚም የኢኮኖሚና የመንፈሳዊ ረሃብ ረሃዋን ማስወገድ የሚችል መሆን እንዳለበት ቅዱስ መጽሐፍም ይነግረናል በዛው ኤፌሶን 5 21 ላይ ለማለት ነው ሚስትም እንደዚሁ ለባሏ ዘውድ ናት ልክ እንደ ሳራ እያከበረችው እየታዘዘችው እግዚአብሔርን በመፍራት ለእግዚአብሔር እንደምትገዛ ባሏንም እግዚአብሔርን በመፍራት ተታዘዛለች እሱ ራስ ተብሏል ራስ ይባል ግን ራስ መታተም እንዳይሆን ጥሩ መልእክት የሚያስተላልፍ ጤናኛ የሆነ ባል ከሆነ ራስ የሚያስተላልፈውን መልእክት ኸዋሳት ሁሉ በአግባቡ ይቀበላሉ ይፈጽማሉ ማለት ነውና በእንዲ መልኩ ዘውድነቷን ጠብቃ ሱና ክብራ ይምትኖር ሚስት ያለችበት ቤት እንደሆነ ቅዱስ ጳውሎስም ይገልጽልናል ማለት ነው እንደዚሁ ወላጆችም ለሊጆች ወላጆች ለሊጆቻቸው ያድርጉ የሚገባው ትክረት ይሰጣሉ ፍቅር ይሰጣሉ ትክረት ይደይቃሉ ፍቅር ይጠይቃሉ ይሄን ሰጥቶ በጌታ ምክርና ተግሳጽ ለጆችን ማሳደግ እንደሚገባ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል አታስቆጣቸው በመከርና በተግሳጽ አሳድጓቸው ይላል በመንፈሳዊ ጥበብ ጭምር የእግዚአብሔር ቃል የህፃናትን አይምሮ ጠቢባን ያደርጋል ይላል ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 18 እንደሚነግረን ህፃናት አይምሯቸው ብሩህ እንዲሆን ጠቢብ እንዲሆኑ ከወላጅም የተሻለ ይታ ሁሉ ሊያመጡ ስለሚችሉ በጥበብና በመጎስ ቅድስ ኤልሳቤት መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን እንዳሳደገቸው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 80 ላይ ህፃኑም አደገ በመንፈስ ጸና ይላልና እናታችን ቅድስ ድንግል ማርያምም እዛው ሉቃስ 252 ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት እንዳደገ በጥበብ በመጎስ በቁመት በዚህ ሁሉ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት እንዳደገ እኛም እሱ ነው እናብነት እንዳደርገው በዚህ በእግዚአብሔር ቃል ተኮትኩተው እንዲያድጉ በጥሩ ስነ ምግባር ልጆቻቸውን ያሳድጋሉ ካልሆነ ግን የክፉ መንፈስ ዜጋ ሁሉ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት የክፉ መንፈስ ምንድነው አሳዳጊ ሊሆኑ ይችላሉ ሞግዚት ማለት ሞግዚት ሊሆኑ ይችላሉ ልጆች ስልጣኔያቸው ጥሩ ካልሆነ በክፉ መንፈስ ከሰለጠኑ ወላጅ ነው አሳዳጊውና ያን ዳይሆን የመንፈስ ቅዱስ ሞግዚት ሆኖ በመንፈስ ቅዱስ ልጆችን የማሳደግ ሥራ ስለላለባቸው በእንዲ መልኩ እንዲጓዙ ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረናል ኤፌሶስ 6 ከቁጥር 1 ምስ እናነብ ይሄን እናገኛለን ማለት ነው ጥሩ አባታችን እስቲ ወደ አባታችን መለሳለንና እዚ ያሉ ቤተሰቦች እንደው በዚህ አብሮ ለመኖር በሚረዱት ኦርቶዶክሳዊ ላይስ ብሉ በሚችሉት መሰረታዊ ጉዳዮች በእነዚህ በመተሳሰብ በመፈቃቀርና በአብሮነት ዙሪያ ያለውን ነገር እንዲያወሩ ምስቲ እናደርግ እንዴት ነው እዚህ ቤተሰብ መተሳሰብ መፈቃቀር ምን ይመስላል ከናታችን እንጀምር ያ ቤተሰብ እኔ ከባፊቱም ቢሆን ባለቤቴ ተሞተ ወደ 20 አመት ሊሆን ነው ጥጆችን ሰብስቤ አስተመረ ሁሉንም በየስራ ሲጀ ነው አሁን እቺ የልጅ ቤት ነው እዚህ ተልጅ ጋር ተልቆ አለጅ ነች እሷ እንደ ቤተሰብ እንደ አባት እንደናስ ሆና እሷን ተጠግተን እቺም የመጨረሻ ልጅ ነች አንደኛውም ደግሞ አለ ትንሽ እሷ በሳይ ደግሞ ባጃጅ እየነዳ ሁላችንም ሰብስባ አፍሳ ይዛናል አብረን ነው ወይ ለም ምንም የለም ያለንን ድርሽ ያሰርተን ያው አንድ ላይ እንመገባለን እሷ አላ እንዳላፊ ነች እኛ ጥገኛናን ማለት ነው ተፈቃቀራችሁ ተሳስባችሁ ተፈቃቀራን ማለት ነው እኔ ምንኛ ልጆች ከዛ ባለቤቴ ተሞታ ይመሩ ሁሉንም አስተመሪ ሁሉንም በስራ ላይ ነው አሁን ወደዚህ ከዛ ነው ወደዚህ ሌላም አላቀም ወደዚህ ወደ ልጅ ጠጋ ያልኩት ማለት ነው ሁሉ ራሳቸው ይችላሉ ማለት ነው። ጥሩ ናታች። እንዴት ነው እስቲ የዚህ ነው የተሰፈ ፍቅር መተሳሰብ እንዴት ተገልጿለሽ? ሰብ በጣም ደስ ነው ይሄን በደስት ምን ነው? ታደን ምን ጣላ? ተፈቃቀረ ተላቅ ታናሽን አክብሮ ነው። ሰላቅ ታናሽ ታላቅ ነው አክብሮ። እና በፍቅር ነው ምናው በደስታ ነው ምናው ብንጣል እንኳን ብዙ አንተ ናን ለሞ ደው ምን ነገር ችግራችን ተነጋግረን ተወያይተ ነው ምን በጣም በፍቅርና በሰላም ነው ምናው እንደው እንዲ ተሳስባችሁ ተፋቅራችሁ በጣም ሰላም ሆናችሁ እንድትኖሩ 
ያደረጋችሁ ነገር ምንድነው ብለሽታስበው ለእግዚአብሔር መንገድ እንዲመለስ መንፈሳዊ ቤተሰብ እንዲው ከንሳ አባታችሁ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምንድነው ከንሳ አባታችን ላይ የመጡ ያስተምሩና ደሞ ቦሪ ሰበስቡ ነው በዛ ይደን እንማራለን እና እሳቸው ስለሚያስተምሩ ብዙ ነገር ተመሰን እስቲ ቀድ ቀድሜ እንዳስተዋወቃችሁ አንድ እንግዳ እዚ ቤት በአጋጣሚ ያገኝተናልና አሁን ምንገኘው በነገራችን ላይ አድማጮቻችን ደብረብርሃን ከተማ ውስጥ ነውና ደብረብርሃን ከተማ ውስጥ ያሉ ቤተሰቦችና አባታችን እና አባታቸው ነው ከነሱ ጋር ምናወራው እሱ እንግዳው ነው ያገኘ ነው እንዴት ነው እስቲ ቤተሰብ መካከለ ያለው መተሳሰብ መፋቀር እንደው ምን ይመስላል ቤተሰብ ያለ ነው ቤተሰብ ነው ታ መጀመሪያ አስረዳን ቤተክርስቲያን አንደኛ መጀመሪያ ባለ ቤቱ ይቀበራ ሁለተኛ ነገር ላይ ደግሞ ለልጆቹ በመግዚትነት የሚያስተላልፈው ነው ኦርቶዶክስ እምነት በዚያ ላይ እኛም እንዳደግነው እንደ ቤተሰብ ታስተምረው በሪቁና የሚያገረግልበት ጊዜ አለ ቤተሰቦቻችንም ወንድሞች አሉ በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ቤተክርስቲያን ያገረግል ያለ ነው እንደው መተሳሰቡ መፋቀሩ አብራችሁ ስትኖሩ ሰው ናችሁና የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ በህይወት ዳንን ነገር በምን መልኩ ነበር መታሳልፉ ያኘው ነገር እንግዲህ በቤተክርስቲያኑ በማንኛው ቦታ ላይ ግጭቶች ይፈጠራሉ ብለን እናስባለን ያኘው ነገር ላይ ግንኛ ምን አይው እንደ ስጋዩ ሳይሆን እንደ መንፈሳዩ ምን አይበት ጊዜ አለ እና ተመካከረ ተከባብረን በትግስት ነበር እናሳልፎ ይብራይ ተጠያቂነት የሚያዳጅ ሰዎች ሳካዱ እነሱ ነው እንደ ይቀን ተመክረን ያጠፋ ነው ነገር ካለን በጥፋታችን ተመረን ምን መለሰው እና በመከከከ ምን መለሰን ሌላው እንደው ወደ አባታችን ምን መለሰና እንደው ለነሱ ያቀርብኩት ጥያቄ ለርሶም ልትገመውና እንደው ይሄ ቤተሰብ ሌላም እንግዲህ የነሳ ልጆች ይኖሩታል እና ያ ቤተሰብ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ቤተሰብ ጥሩ ሆኖ እንዲኖር እንደው የርሶ ገዛ ከልጆች ወጥ ጋር ያለው ግንኙነት ምንድነው የሚመስለው የልጆች ፍላጎትና የዋቂዎች ፍላጎታቸው ማረዳዳቸው እጅግ በጣም የተለየ ነው የተለየ ከመሆኑ አንጻር እኔ አንድ አንድ ጊዜ ልጆችን ብቻቸው ለመጥራት እሞክራለሁ በሚመለከታቸው ሊያጠቃቸው በሚችል ኃጢአትም ዙሪያ ለማስተማርም እንዲመች ከቤተሰብም ጋራ ባላቸው መጣጣም እንዴት መሄድ እንደሚገባቸው ለማስተማር እንዲመችኝ ልጆችን ለብቻቸው እንጠራበት ሁኔታ አለ በአብዛኛው ግን አብሮ ልጆቹንም አዋቂዎቹንም አንድ ላይ አድርጎ አይመክራለሁ አስተምራለሁ ያለ መግባባት እንኳ ነገሮች ሲኖሩ ለኔ ብቻ ሳይሆን ፍርድ ለልጆቹ መሰጣለሁ ህፃናት ሳይቀሩ በቤተሰብ ውስጥ ያባየ ጥፋት ይሄ ነው የማየ ጥፋት ይሄ ነው አባየ ልክ አይደለም ብለው አስተያየት የመስጠት ብዙ ነገሮችን የማቅረብ ችሎታ ስላላቸው ልጆች ያን እንዲያደርጉ አደርጋለሁ ከዛ ውጪ ልጆች ባግማቸው የነገ ሀገር ተረካቢዎች ናቸው ለጊዜው ይችላል ሀገር ፍጻሚው መንግስተ ሰማያትን መረከብ የሚችሉ ልጆች ስለሆኑ ይሄን አላማ እንዲይዙ ከዚህ አላማ የሚገጭ የሚጋጭ ጥቅም ቢኖር እንኳን ከዛ መሸሽ እንዲችሉ ማስተዋል እንዲችሉ የተቻለኝን እመክራለሁ አስተምራለሁ መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ መልኩ ችግራቸውን እንዲፈቱ እርስ በርሳቸው እንዲወያዩ ለማድረግ መወከራለሁ እንደተባለው ልጆች ለወላጆች ጸጋዎች ናቸው አክባሪዎች ናቸው እግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው ጧሪ ቀባሪዎችም ናቸው ልጆች እድሜያቸው የሚያሚረግዘው የሚረዝመው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚደረግን ባስተርቱ ቃላት ኦሪትም እንደተደነገገው ዘዳግም 5 16 ላይ እድሜ ሄረዝም ዘንድ ወላጆች ይሄን አባትናትህን አክብር እያለ ነው የሚመጣውና ወላጆችም ልጆቻቸው በቅዱስ ጳውሎስም በሐዲስ ኪዳን ኤፌሶን 6 1 ላይ እዚህ አስቀምጦታል ይሄንንምና እድሜ ሄረዝም ዘንድ ብሎ ነው የሚያስቀምጠው በዚህ መልኩ መጽሐፍ ቅዱስ አይሆነውንም ነገር አስተምራለሁ በአግማቸው ለራሳቸው በሚመለከታቸው ንስሐ እንዲገቡም አደርጋለሁ በተለይ ንስሐ ሲገቡ ደግሞ ልጆቹ ያጠፉትን ጥፋት ሁሉ በዛው ወደ ፊቱ ለማረም ስለሚረዳቸው በዚህ መልኩ ነው ምን ነው ጥሩ አባታችን እንግዲህ እርሶ 
ከነሳ ልጆች ልጆች ሆ ጋር ያደረጉ ያሉትን ነገር ነገሩንና እንደው ጠቅላላ ብሎ እንግዲህ የተለያዩ ቤተሰቦች አሉ ቤተሰብ ደግሞ ስራይ ሰራል ሌሎች ማህበራዊ ህይወቶች አሉ እነዚህ ሁሉ ዓለም ላይ سنመላለስ ከመንፈስ ህይወት የሚያስወጡ የሚያርቁ ብዙ ነገሮች አሉና እንደው የነሳ አባቶችን ተቀረል ባሉ ሁኔታ ድርሻ እንዴት ያወጣል ስጋ ወደሙ እንዲቀበሉ ንሳ እንዲገቡ በቤት ሰመካከል ፍቅር እንዲነክስ በማድረግ ረገድ ሁሉም የነሳ አባቶች እንደው ያላቸው ድርሻ ምን መሆን አለበት አሁን ይሆነ ያለውና መጽሐፍ የሚለው ድርሻ ትንሽ ይለያያል አሁን በዚህ ዘመን አባቶችም ለራሳቸው ይሮጣሉ ልጆችም ለራሳቸው ይሮጣሉ ብዙ ጊዜ አለ መገናኛኝትም አለ አባት ቢመጡም እንኳን አሁን ያለው ሁኔታ ሲታይ በጣም አሳዛኝ አስቸጋሪም ነው አባቴ ይቅርታቸውኩ ይያለው ብሎ ወደ ወደ ስራ የሚሮጥበት አጋጣሚ ነው ያለውና እጅግ አስቸጋሪ ነው ስለዚህ አባቶች ባለዳዎች ናቸው እንደው ከን ይጀምሩ ባለው ሁኔታ የትኛው ልጅ ምን አይነት ስራ አለው በምን መልኩ ነው የሚሰማራው የመማር ጊዜ አለው የለውም የሚለው ነገር አስቦ አቅዶ እንደው በሚመቸው መልክ ለመግለጽ ሰዎችን እንደ የሥራ ባህሪያቸው ከፋፍሎ በቤታቸው በቤተ ክርስቲያንም የማስተማር ሥራ ትልቁን ሚና የሚጫወቱት አባቶች ናቸው ከልጆችም ጋራ በፍቅር የመረዳትና የማስረዳት የመቅረብ ሁኔታ ልጆች ሲመጡ አባ መጡ ብሎ ከመደበቅ ከመሸሽ የሚልቅ ወይ የሚጨቃጨቅ አሎ ብሎ ወዲያ ወዲ ከማለት የሚልቅ ልጆቹንም እንደ እየጸባያቸው እንደ እየሆነታቸው ከልጁ ልጅ ሆኖ ከዋቀው ማዋቂ ሆኖ ከባለ ስልጣኑም ደግሞ እንደ ስልጣን ደረጃው አይቶ ክብሩን ሰጥቶ በእትኛው ፈሊጥ ገብቼ ባናገር ይመቻል ይበጃል የሚለው ነገር አንግበው እግዚአብሔርን አጋጅ አድርገው ንስሐ አባቶች ተክተው ጠንክረው ካልሰሩ እጅግ አስቸጋሪ ነው የሚሆነውና አሁን አሁን እንደው ዝም ብሎ ቤት በመርጨት ብቻ ያለው ሂደት ሊዳን ማልቻለምና ከዚህ ወጣ ባለ መልኩ ተረርቶ የማስረዳት ስራ በአባቶች ዘንድ እጅግ የጎላ መሆን እንዳለበት አስባለሁ ለኔም ለመሰል አባቶችም ይሄን ማስተዋል አምላክ ይስጠን እያልኩ ነው ማስተላልፈው እኛም በዚህ መልኩ መጣር እንዳለብን አስባለሁ እሺ አባታችን ጋር ምን መለሳለን እሺ እናታችን እንደው እንግዳ ሲመጣ በተለያየ ዘመድ በተለያየ አካባቢ ያለ ዘመድ ይኖራቸዋል እና ማንኛውም ዘመድ የሚያለውነ የምትተዋወቁት ሰው እንግዳው ነው ሲመጣ እንዴት ነው የሚቀበሉት አይ እኔ ድሮም ቢሆን በቤቴ ዛሬም ጥሩት አንሳልከባ ቢሆን እንግዳ ተቤቴ ጣፋም መንገድ ላይ ነው ቤቴ ዘመዶችም ሁለቱም ሶስቱን አስከትሎ ነው የሚመጡት ሁሉንም ተሽቆጥጥጤ መንገድ ላይ ነው ቤቴ ያሳድሪ አ የመሸበት ከብት ምናምን እንደዚህ የኔ ትንሽ ዞር ይላል እንደዚህ ወደ ግድብ አካባቢ እና ሁሉን ተቀብሌ ነው የኔ አሁን ትንሽ ድካም ሲሰማይ ነው ወደ ልጅ እየተጠቀለልኩት ያው ዚህም በመጣ ዚህም ቢሆን እሷም ብቆነ አላፊም እንዳላፊነትም ብቆነ ያው እንግዳ ሲመጣ ተስቆጥቁጣ ነው ተስቆጥቁጣ አሳድረን ነው ምንሰጠው ባለና አቅም ማለት ነው እና ተልጆችም ጋራ ሆኝ እኔ ሲት በሲት አቅሚ አንድም ቀና ብሎ መሚያኝለም ተኔም ሙጪ ቃል ሚወጣ ልጅ የለኝ እዚጋብሬ ተመሰገነ ልጆችም ቢሆኑ ከኔ ቃል የሚወጣ ልጅ የለኝ የሲት ልጆች የሚባል ልጅ የለኝ ሁሉም አንገተ ሰባራ ነው እና እዚጋብሬ ተመሰገነ ይሁን እዚህ ደረጃ ተሰኝ ጥው እንግዲህ እናታችን እርሶ በደንብ ሊያቆት ይችላል እንግዲህ በአገራችን እንግዳ በጣም ክቡር ነው አይደል ለኦርቶዶክስ ሲኮን ደግሞ ያው የእግዚአብሔር ፍጡርን እንደ እንግዳ ሆኖ ሲመጣ በፊት እግር አጥቦ ማንንም ትንሽ የሚሆን ትልቅ አብታም የሚሆን ዳ ምንም ሳይያል ያዩ ይቀበሉ ነበር አሁን እሱ ነገር አለ አይ አሁን እንጂ ከተማ ተገባው ያው አልፎ አልፎ ነው የሚመጡት እንዲሁ አንድ አንድ እንግዳ ነው እንደዛ ቢሆን ብዛት ነው መንገል ላይ ስለሆን ገበያተኛ እንደዚህ መሸጥም ሲልባቸው ከተማ ማምሽተው እንደዚህ ከብት ምንም ሲጣፋም ነጣላ ስለሆነ ቤታችን እንደዛ ነበር ምን አሳድራው አሁን ግን እዚህ አልፎ አልፎ እንደዚህ አንድ አንድ እንግዳ ነው የሚመጣው ብዙ የማይመጣ ማለት ነው ያው እንሸኛለን ይመጣው እና ተቀበለና ተሽቆጥቁጣ ነው ምን ሸኝ ባንጂስ በኩል እንዴት ነው ተስተናግዶት እንዴት ነው ተቀበሉት ያ ቤት ግን ግጣ ከበር ነው ባና ቆንቋል 
አሳደረን ብሎ ሁኔታውን እንትን ብለ እናሳድሯል እና የመጣውን እንቀበላለን አንጥፈን አልብሰን አልተ እናሳድራል ነው በፊት ከነበረው እንግዳ አቀባበል አሁን የቀነሰ ነገር አለ ከበፊታ የተወሰነ ያው ሰው እየፈራ ስለሚመጣ ማንነቱን ሳናቀ አናሳድር ሳናቀው ዘመድ ካልሆነ ለማሳደር ትንሽ ቅር ይላል አሁን ማለት ባሁን ሰዓት 